வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு பாட்டி கேமனம் பாட்டி கேமனத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பலாக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்களை போய் பார்த்துடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ பலாக்காய் ஒரு சின்ன பலாக்காய் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் வெட்டல் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று மிளகாய் ஒன்று கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம ஒரு மசாலா அரைக்கணும் ஸோ அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் மிளகாய் வற்றல் நாலு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு இரண்டு சின்ன வெங்காயம் ஏழு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஸோ முதல்ல நான் பழக்காவை நல்லா பொடிசு பொடிசாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ குக்கரில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அது கூடவே அடுத்ததாக நம்ம மிளகாய் வற்றல் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக அது கூட நம்ம மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக உப்பு கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் குக்கரில் ஸோ இப்போ அடுத்ததாக ஒரு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் திருவல் ஒரு கப் எடுத்திருக்கோம் அது கூடவே நாலு நம்ம மிளகாய் வட்டல் எடுத்திருக்கிறோம் அது கூடவே ரெண்டு பல் பூண்டு ஸோ அடுத்ததாக சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்ததாக அது கூடவே பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது கூடவே சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப மைய அரைக்காமல் கொஞ்சம் நல்ல துரு துருன்னு அரைச்சிக்கணும் ஆக்சுவலாக நம்ம கூட்டுக்கெலாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா துரு துருன்னு அரைச்சிக்கோங்க ஸோ பலாக்காவை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் குக்கர்லேருந்து ஸோ அந்த தண்ணி எடுத்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நான் இப்போது மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் அடித்து எடுத்துடுறேன் ஏன்னா நம்மகிட்ட உரல் இல்லாததுனால நான் மிக்சி ஜாரில் அடித்து எடுத்துடுறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போது அடித்து எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கூடவே கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இது கூடவே நம்ம உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்ததாக இது கூட நம்ம கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்ததாக இது கூடவே மிளகாய் பச்சை மிளகாயை பொடிசு பொடிசாக வெட்டி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இது கூட வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நம்ம நல்லா வறுத்துடுத்துடலாம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஃப்ரை ஆனோடனே இது கூடவே நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பலாக்காய் அதை வந்து இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பலாக்காய் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் சீரகம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து அந்த மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததாக நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ உங்கள்கிட்ட வாழை இலை இருந்தால் இந்த மூடிக்கு உள்ள வாழை இலையும் போட்டு அதுக்கு மேலே மூடி போட்டு வேக வச்சோன்னா அதுவும் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னா ஒரு சூப்பரான பலாக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு பலாக்காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பலாக்காய் பொரியல் நம்ம சாம்பார் சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த பலாக்காய் பொரியல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சூப்பரான பலாக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்